Cześć, jestem Dawid Moczadło i witam Was w trzecim filmie o Black Bounty. Tak, wiem, nie było mnie przez miesiąc, ale zrobiłem to świadomie i zostałem też trochę zmuszony do tego. To znaczy, była sesja po prostu. Musiałem się przygotować. Rozumiecie? Mam nadzieję, że rozumiecie. Please. Mam dobrą wiadomość. Udało mi się w końcu znaleźć mój pierwszy błąd w publicznym programie Black Bounty. Ten błąd znalazłem w Black Bounty firmy Samsung. I bardzo chciałbym wam powiedzieć więcej na temat tego błędu, ale jeszcze nie mogę. To znaczy, ten błąd znalazłem jakieś 3 tygodnie temu i podpowiem wam, że dotyczy telefonu, ale tylko tyle mogę zdradzić. Póki błąd nie zostanie załatany przez Samsunga, możliwe, że w następnym filmiku będę miał dla was więcej informacji, ale nic nie obiecuję. A teraz patrzcie na to. Tak się bardzo cieszyłem. Mm. Jest to czwarty filmik i jest, udało się, super, jakby mega się cieszę, w sensie spełniłem w końcu moje marzenie, mam mój błąd i teraz jeszcze chciałbym dostać za niego pieniądze, znaczy na pewno dostanę za niego pieniądze, ale jeszcze, okej, okay. więcej im w później. Będę dalej kontynuował te filmy, bo jakby cel serii jest spełniony i moje marzenie też, ale chciałbym to kontynuować dalej, może uda mi się znaleźć więcej błędów, i jeszcze nie wiem, w jaką stronę pójdzie ta seria. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale dobra, zostawmy mój pierwszy błąd. Wszyscy się cieszymy, jest super. A teraz informacje w ogóle ze świata Bug Bounty i co się działo przez te ostatnie 3 tygodnie albo miesiąc, bo źle policzyłem już. Jakiś czas temu odbyła się internetowa konferencja, która się nazywała NahamCon. Było na niej poruszanych bardzo wiele tematów, od zaczynając od zdrowia psychicznego, po hakowanie gier online i po zwykły hacking i tworzenie różnych word list do brutforsowania różnych rzeczy i używania jakichś tam narzędzi. Dla każdego będzie coś. Dla mnie jednym z najważniejszych rzeczy była prezentacja Jasona Hadixa pod tytułem Methodology V4. Jason Hadix co jakiś czas wypuszcza zabdejtowaną wersję swojej metodologii szukania błędów. Pokazuje w jaki sposób rozpoczyna szukanie informacji na temat danego celu i dzieli się tym ze wszystkimi ludźmi. Jak, nazwa sama, jak sama nazwa wskazuje, jest to już czwarta wersja i z nich bardzo dużo mięsa i można się super dużo nauczyć. Jason zwykle pokazuje na prawdziwych celach, jak, jak przeprowadza zbieranie danych. Te prezentacje są po prostu... Dobra, ale co jeszcze? Firma Integrity regularnie organizuje takie ctf -y. Są to zwykle ctf -y webowe, w których trzeba znaleźć xss -a. I próbowałem, a raczej brałem udział w tym challenge'u już po czasie, bo ten challenge odbył się od 15 czerwca do 21 bodajże. Nadal próbuję go rozwiązać. Na razie jeszcze mi nie wyszło, ale na pewno bardzo dużo się nauczę przy tym. Jeśli mi się nie uda, to po prostu przeczytam jakiś opis, jak inna osoba to zrobiła i wyciągnę po prostu lekcję na następny raz. Kolejną ciekawą rzeczą, jaką znalazłem w tym czasie, był research Michała Bętkowskiego na temat klejania różnych rzeczy do edytorów typu What you see is what you get. Czyli takich edytorów, które macie w Wordzie, w Google Wordzie i w wielu innych miejscach. Generalnie Michał przyjrzał się opcji wklejania różnych rzeczy, kopiowania i wklejania różnych tekstów do tych edytorów i znalazł kilka podatności, za które sumarycznie dostał ponad 30 tysięcy dolarów. Ten research zwiększa pole do szukania błędów w ogóle w aplikacjach. Dostarcza krótkie snippety, za pomocą których inni researcherzy mogą testować jakieś aplikacje. To jest mega super i na pewno wykorzystam to w przyszłości do szukania błędów. Michał bardzo dokładnie wyjaśnia, na czym polegają te błędy w swoim artykule i myślę, że będzie lepiej jak po prostu sami sobie to wszystko przeczytacie, bo na pewno będzie to lepiej wytłumaczone niż ja to zrobię. Plus nie jestem w stanie wytłumaczyć wam całego dokumentu, który jest dosyć długi, który dotyka wielu różnych edytorów w tym krótkim filmie, także po prostu zapraszam was do linku. Kolejny ciekawy artykuł na temat xss znalezionego na Facebooku za który researcher dostał 20 tysięcy dolarów. XSS występował w funkcjonalności Login with Facebook i błąd polegał na tym, że kod JavaScript nie walidował, co przekazywaliśmy, parametrze URL i dało się wstrzykiwać kod JavaScript. Błąd był dosyć prosty, ale znalazca zarobił na tym bardzo dużo. To tyle. Wiem, że nie było jakoś dużo informacji. Postaram się następnym razem więcej, bardziej to zaplanować. Ale jak już wcześniej powiedziałem, Sesja, sorry. Jeśli jesteście zainteresowani usłyszeniem 
jaki błąd udało mi się znaleźć w Samsungu, to zapraszam do subskrybowania i lajkowania też. Możecie też udostępnić, pokazać znajomym ten filmik, jeśli chcecie oczywiście. Także siema.